chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh móc len của dữ liệu Hemmet Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc túi đựng điện thoại xinh xinh như thế này Để chúng ta có thể sử dụng là đi biển, đi chơi hoặc đi công việc Đều 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 dùng chiếc túi này để chúng ta bỏ chiếc điện thoại xinh xinh của chúng ta vào rất là cưng Và chiếc điện thoại này mình có hướng dẫn kích thước của nó là bề ngang đáy là 9 cm và chiều dài của chiếc túi là 17 cm nó tương ứng với chiếc điện thoại thông minh của chúng ta bây giờ cỡ tầm là 5 chấm mấy inch đến 6 inch á, là chúng ta có thể dùng chiếc điện thoại này được thì mình hướng dẫn cho các bạn là túi trơn rồi các bạn sẽ trang trí tự do lên phần hoa văn ở trước túi này nha rồi thì chúng ta nguyên liệu của chúng ta sử dụng hôm nay đó là một cuộn len miêu bò 50 gram hoặc chúng ta có thể sử dụng len sợi tự do một túi đựng điện thoại này thì chúng ta xài là gần hết một cuộn này các bạn cỡ tầm 35 gram á các bạn sử dụng cho mình là một cuộn miêu nha rồi thì kim móc của chúng ta sẽ sử dụng kim móc tương ứng với sợi len này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kim tương ứng một cây và một cây đầu lớn hơn một chút xíu để chúng ta móc cái sợi dây xích này sợi dây xích này cho nó lớn và đeo cho nó chắc chắn hơn nè rồi chúng ta sử dụng một cây thước đo cây thước đo để chúng ta có thể đo sợi dây nè đo cái phần bề ngang túi bề dài túi còn nếu các bạn có thể làm án chừng được thì các bạn không cần thước cũng được và các bạn có cái chiếc điện thoại sẵn á, thì các bạn vừa làm vừa lấy chiếc điện thoại ướm vào cái túi này cũng được và một hạt nút cài để chúng ta trang trí phần miệng túi này các bạn đó các bạn có thể làm trơn hoặc là làm phần nút cài để chúng ta bỏ chiếc điện thoại vào cài vào thì nó cố định chiếc điện thoại trong túi nó còn bị rơi và một cái kim khâu lên để chúng ta khâu phần len thừa và một chiếc kéo cắt len đó. thì hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc túi cưng cưng như thế này để các bạn có thể sử dụng các dòng lên sợi nào cũng được và chúng ta sẽ bắt đầu vào làm cái chiếc túi nhé đầu tiên các bạn sẽ lấy lên tạo cho mình một nút thắt đâm kim qua sợi lên này móc sợi lên và luồn qua cái sợi này ta được một nút thắt rồi các bạn sẽ làm cho mình tổng là 19 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trời. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà đo cái độ rộng của chiếc điện thoại mà mình cần làm nhé Đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn chiếc điện thoại có màn hình là 6 in Đây, các bạn đo từ cái nút thắt mình đảo đó cho đến cái nút đến cái đoạn mà mình tạo xích đó, là nó sẽ dư dư hơn khoảng tầm 3 đến 4 bính Đây, nó dư ra khoảng tầm 3 đến 4 bính để bắt đầu mình khởi tạo cho cái đáy túi điện thoại Nếu các bạn có cái túi nào nhỏ hơn Cái điện thoại nào nhỏ hơn hay to hơn cái điện thoại của mình á Thì các bạn cũng có thể đo theo công thức như mình nè Áp cái sợi dây đo từ cái đáy túi Là vừa cái chiều dài đáy túi này Rồi mình móc thêm khoảng 3 đến 4 bánh nữa Là sẽ ra chiều dài của đáy, của cái đáy túi điện thoại mình cần móc nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên phần thân túi mình dư khoảng 3 đến 4 bính để bắt đầu mình sẽ cua lại cua lại để chúng ta bắt đầu móc tới mũi kép nha đầu chúng ta ngoắt lên đâm kim vào chân móc thứ tư tính từ đầu kim này chúng ta sẽ bỏ ra 1, 2, 3 và chúng ta sẽ móc vào đầu kim thứ tư này Đấy, móc vào chân thứ tư này Một mũi kép Đây. 
và chúng ta sẽ móc thêm một mũi kép vào trong móc đó luôn để chúng ta tạo cái phần đáy túi là chúng ta được hai mũi kép chung một chân rồi. rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi đều mỗi chân một mũi kép không thêm chúng ta đi đều mỗi chân một mũi kép không thêm và đều tay luôn các bạn nhé Đó, chúng ta đi đều mỗi chân một mũi kép không thêm cho đến cuối hàng cho đến cuối hàng đến trong mắt này chúng ta sẽ dừng lại rồi đến phần cuối đến phần đi móc cuối này nè chúng ta sẽ thêm bốn mũi móc vào trong cuối này để chúng ta tạo cái phần gáy của cái điện thoại đó các bạn Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thêm ba mũi nữa nha một hai ba rồi và chúng ta đều được tổng bốn mũi nè bốn mũi vào trong móc cuối nè rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc liên tiếp mũi trong một mũi ở hàng bên này không thêm rồi vừa móc chúng ta vừa kẹp cái sợi len dư này vào luôn nha mỗi chân một mũi đi đều chúng ta không thêm nữa đây đây, các bạn để ý nè rồi chúng ta đi mũi chân móc một mũi cho đến điểm cuối này chúng ta dừng lại rồi, đến chân móc cuối này các bạn sẽ thêm cho mình hai mũi nữa để cho nó tương xứng với điểm bên này Đó, các bạn để ý nè chân móc bên này chúng ta đi bốn mũi và một chân móc chân móc bên này chúng ta cũng đi bốn mũi thì lúc nãy lúc nãy mình khởi tạo á mình đã đi hai mũi rồi thì bây giờ mình chỉ cần đi hai mũi bên góc này nữa là đều nha rồi khi chúng ta đi hai mũi bên này nữa là chúng ta sẽ kết thúc hàng bằng một dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép đầu tiên này đây trong móc trên đỉnh này các bạn đâm kim vào hai sợi len luôn là chúng ta ngoắt sợi len này cho kim vào một vòng cho kim vào hai vòng đã là chúng ta đã được một mũi dời rồi các bạn muốn để ý xem chiếc điện thoại của mình nó có vừa hay chưa thì các bạn lộn nó lại các bạn lộn nó lại rồi là chúng ta được cái phần đẩy rồi này các bạn rồi các bạn sẽ lấy cái phần điện thoại chúng ta ướm vào thử nha đây chúng ta ướm vào thử đó là chúng ta đã móc chiếc đáy túi thành công rồi vừa luôn đó các bạn đây đó là công thức cho màn hình từ 5.5 đến 6 in là chúng ta có thể móc kích cỡ này là được rồi bây giờ bắt đầu chúng ta móc lên phần thân túi nha phần thân túi như thế này đó, đó là mình hướng dẫn cho các bạn cách để mà đo kích thước của một chiếc túi điện thoại hoặc là chiếc iPad cũng được Các bạn làm chiếc iPad thì công thức nó cũng tương tự như thế này Các bạn phải móc và đo cái phần đáy này cho nó vừa Rồi các bắt đầu các bạn lên thân thôi nha Rồi chúng ta bắt đầu cùng thực hiện nè Rồi, khi các bạn lên phần thân á thì chúng ta sẽ đi bằng một mũi kép đều hết và không thêm mũi. Rồi chúng ta cũng bắt đầu thực hiện phần thân nha. Đầu tiên chúng ta lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 và đâm vào chân móc đầu tiên cho mình một mũi kép. chân thứ hai một mũi kép chân thứ ba cũng tương tự như vậy bây giờ công thức của chúng ta là 
cứ đi đều mỗi chân một mũi không thêm hàng nữa đó chúng ta đi đều hết qua tới thành bên này rồi mình hướng dẫn các bạn cái phần kết hàng nha rồi đến hàng cuối cùng chúng ta cũng thực hiện kết hàng bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép đầu tiên này luôn các bạn đây chúng ta cũng lấy hết lên và đi qua hai vòng đó là chúng ta đã lên cái phần thành túi tròn đều và rất là đẹp rồi đó các bạn đây mình thử lại cái nữa nha đó À, cứ đo theo công thức của mình là cái thành tủ nó sẽ đều và đẹp như thế này Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tương tự ở cái hàng này Chúng ta đi mỗi chân một mũi kép không thêm Và lúc bắt đầu lên túi thì chúng ta Lúc bắt đầu lên này chúng ta cũng phải thêm 3 mũi móc xích Rồi chúng ta đi thêm cho mình là tổng là thêm 12 hàng 12 hàng giống như hàng này nữa 12 hàng giống như hàng này nữa là Chúng ta đã đi hoàn thành xong phần Thành túi của cái điện thoại Là tổng Chúng ta có 13 hàng móc như thế này không thêm Rồi chúng mình sẽ dừng lại Để mình hướng dẫn các bạn móc phần Miệng túi và cái quai túi nha Rồi, Khi chúng ta làm hoàn thành cái phần thân lên 12 hàng nữa thì chúng ta sẽ được kích thước như thế này là tổng chúng ta sẽ có 13 hàng mũi kép không thêm mũi các bạn nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13 Rồi, bây giờ nếu các bạn muốn chắc ăn á thì các bạn sẽ lấy chiếc điện thoại các bạn ướm thử nha Đây, các bạn ướm thử vào Đây là mình đang hướng dẫn cho chiếc điện thoại màn hình khoảng 5.7 đến 6 in nè đó là mình ướm vào là nó vừa y thân như thế này khi cái phần miệng nó vừa y thân như thế này là chúng ta bắt đầu lên tới cái phần nắp và tới phần dây nha còn điện thoại các bạn to hơn hoặc dài hơn thì các bạn sẽ thêm cho mình một hoặc hai hàng như thế này nữa mà đa số là điện thoại bây giờ thì thường mình thấy cái kích thước như thế này là vừa nè đó mình đo cho các bạn xem nha Đây, cái phần đẩy của chúng ta nó tầm 9 cm 9 cm Cái phần chiều cao của chiếc điện thoại là nó 16.5 cm đó, đó là cái kích thước mà chiếc điện thoại thông minh của chúng ta thường hay dùng bây giờ đó, Thì các bạn, nếu mà các bạn làm hàng bán á, thì các bạn có thể làm đúng kích thước của mình như thế này là có thể mà bán đại trà được so với cái màu vuông như thế này rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lên phần thân nhé à, lên phần nắp túi và phần dây nha các bạn rồi bây giờ thường đa số khi các bạn móc cái phần nối này nè cái phần xích nối này nè nó luôn lệch chút xíu chứ nó không nằm ngay chính giữa hai phần quai này để mình lên sợi dây cho nên là các bạn lưu ý á khi mà các bạn làm lên phần dây á, các bạn nhớ sẽ để ý cái khúc điều chỉnh này nha Chứ không là các bạn sẽ bị lệch phần dây á Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần gài nút trước rồi tới phần dây sau nha Rồi các bạn sẽ làm phần gài nút cho mình nè Còn nếu mà các bạn không làm thêm cái nút gài á Thì từ đây thì các bạn có thể lên dây được Còn mình muốn kỹ để cho cái mình đeo chiếc điện thoại nó khỏi bị 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 rơi á thì mình sẽ làm thêm cái phần nút gài nữa còn các bạn có thể sử dụng nút bóp hoặc là nút nút bấm gì cũng được để nó miễn sao là nó tiện cho lúc mình lấy điện thoại ra và cái lúc mình gài lại á cho nó khít cái điện thoại như thế này là được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lên cái phần mà làm cái nút gài nha chúng ta lên một xích rồi đâm kim vào trong móc đầu tiên cho mình một mũi đơn rồi các bạn sẽ đi đều cho mình mũi chân một mũi đơn mũi chân một mũi đơn như thế này để các bạn có thể đi chặt tay lại chút xíu nha 
các bạn đi chặt tay lại chút xíu để để cái phần túi của mình khi mình lấy ra lấy vào nhiều lần á nó sẽ không bị giãn đó nhớ là đi chặt tay vào đừng có đi rộng tay quá rồi các bạn để ý cho mình chút xíu nè khi các bạn làm phần đúc gỡ hải á thì các bạn sẽ để ý cái phần cái phần mối nối nè cái phần mối nối của mình nè mình đi là nó hơi bị xéo xéo như thế này đó hơi bị xéo như thế này nếu các bạn để cái phần gài nút này nó ở mặt trước thì các bạn sẽ làm cái sợi dây này gài qua đây đó gài qua đây và đeo nó ở mặt trước còn nếu các bạn muốn cái sợi mối nối này và cái hạt nút nó giấu qua bên sau nó giấu qua bên sau này để cái phần này là mình sẽ trang trí á thì các bạn sẽ làm phần gài nút nó ở bên này đó là cái sợi dây nó ở bên này để cái phần này nó giấu đi phần gài nút nó ra đây nó lộ ra đây và cái nút gài nó nằm đây là một cái điểm nhấn và dưới đây là mình sẽ trang trí thì nó sẽ đẹp cái điện thoại hơn thì lúc đó mình sẽ làm cái sợi dây nó ở bên này còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái phần gài nút cái phần nút gài này này mình sẽ giấu ở bên sau đến các bạn canh đến phần giữa túi chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần quay gài từ bên này gài qua bên này đó để giờ chúng ta thêm một mũi nữa để chúng ta canh cái điểm sợi dây nó sẽ nằm giữa túi nha rồi đã ở điểm giữa túi chúng ta bắt đầu lên sợi dây móc các bạn lên cho mình 8 xích 1 2 3 4 5 6 7 8 các bạn sẽ hạ xuống ngay cái chân móc đó luôn hạ xuống ngay cái chân móc này luôn nè đây các bạn đâm cho mình một mũi đơn đó siết chặt tay lại là chúng ta được một sợi dây để chúng ta gài nút rồi bây giờ mình sẽ đi đều mũi chân một mũi đơn và cũng nhớ là đi chặt tay cho mình nhé Đây, đi đều mũi chân một mũi đơn hết cho đến điểm cuối các bạn dừng lại để mình hướng dẫn các bạn móc phần kết hàng đã đến chân móc cuối rồi rồi chúng ta đi cho hết chân móc luôn rồi các bạn để ý nè các bạn sẽ móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên lúc nãy mình vừa lên một mũi xích đó rồi chúng ta cho hết lên qua hai vòng tròn luôn rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu canh chỉnh sợi dây chút xíu nha rồi các bạn cứ để ý cái túi nè cái túi như thế này thì hai sợi dây nó sẽ nằm cân đối ở hai bên này nhưng mà cái điểm mối nối của mình á, thì nó bị lệch chút xíu nó không nằm ở ngay cái điểm này không nằm ở ngay cái điểm này để nó cong xứng qua bên này mà nó hơi nằm lệch so với cái cái điểm mà mình móc sợi dây cho nên các bạn phải lùi lại các bạn sẽ lùi lại các bạn móc cho mình mũi dời để nó qua cái trọng tâm của chiếc túi nó nằm hai bên đó. nó đều hai bên thì lúc đó mình mới bắt đầu lên sợi dây nha rồi thì các bạn sẽ canh và dời lại cho mình đa số là thường là bị lệch khoảng mấy mũi á thì các bạn sẽ canh lại bắt đầu các bạn canh nè đưa kim vào chân móc đầu tiên chúng ta lấy lên và qua hết qua hết luôn đó chúng ta được một mũi dời và cứ dậy chúng ta sẽ lấy lên và dời tiếp tục dời tiếp ba chân móc bốn chân móc rồi mình bắt đầu mình canh thử coi là nó đều chưa rồi lúc này là mình đã thấy đều rồi bắt đầu mình là sẽ lên sợi dây nha khi móc sợi dây á thì các bạn móc sợi dây xích này nó hơi nhỏ cho nên là lúc đeo cái túi điện thoại sợ nó bị giãn cho nên các bạn là đổi kim móc cho mình đổi kim cho mình sai lớn hơn chút xíu để các bạn chập sợi dây vào các bạn móc đôi sợi dây thì lúc đó cái sợi dây của chúng ta nó mới chắc nha thì các bạn đổi đầu kim móc khoảng tầm 3.5 đến 4 
hoặc là 4.5 cũng được các bạn đổi kim lớn chút xíu rồi bắt đầu các bạn sẽ lấy cho mình thêm một sợi len nữa thường là mình sẽ một sợi mình rút ruột và một sợi mình sẽ lấy ở đầu Đó. để các bạn chặt lại các bạn móc cho cái sợi dây nó chắc chắn hơn rồi bắt đầu chúng ta đổi kim bự nè chúng ta bắt đầu móc sợi dây nha các bạn nhớ là canh chỉnh làm sao cho nó vừa từ bên đây qua bên đây đối xứng nhau là được rồi chúng ta bắt đầu lên sợi dây nè đây chúng ta kẹp hai sợi song song bây giờ một sợi chúng ta vẫn căng căng như thế này để chúng ta móc sợi dây và một sợi chúng ta sẽ đi kèm vào đây các bạn chừa cái sợi này dài dài chút xíu lát mình sẽ giấu lên sau nha rồi các bạn quằn cái sợi lên này vào sau cái vào bên này các bạn sẽ giữ cái sợi lên này giữ cái sợi lên này này quằn nó vào trong cái kim này và chúng ta bắt đầu móc một mũi đầu tiên các bạn nhớ lúc nào cũng căng cái sợi dây mà để chúng ta móc dây này nè căng cao lên đó là chúng ta móc được mũi đầu tiên rồi giữ cái sợi này lại bắt đầu cái sợi này là sợi, sợi này là sợi chính này chúng ta luôn luôn căng và cầm cầm sợi dây này sợi này là sợi phụ sợi dưới này là sợi phụ nè là chúng ta bắt đầu nè vòng lên trên kim một vòng và ngoắc sợi lên vào vòng lên trên kim một vòng móc sợi xích vào chúng ta cũng móc sợi xích như bình thường á nhưng mà chúng ta kèm một sợi phụ vào nữa để cho cái sợi dây của chúng ta nó chắc và nó nó lớn nó đeo nó khỏi bị giãn dây đó các bạn cứ làm chậm chậm và từ từ nha cái sợi lên phụ này này chúng ta kẹt vào xong là chúng ta bắt đầu vòng lên trên kim một vòng rồi là móc cái sợi này giống như móc mũi xích bình thường vậy đó đó chúng ta cứ vòng lên trên kim và móc một mũi xích các bạn làm đều như vậy cho mình nhé cái sợi dây của chúng ta nó có cái chiều dài tối đa là phải là 130 cm hoặc là một trăm rưỡi tại vì khi mà chúng ta đeo chéo á, thì cái, cái cái sợi dây nó phải dài tối thiểu phải chừng đó còn các bạn nào mà đeo trước ngực á, thì cái sợi dây nó dài khoảng một trăm hai trăm ba còn mình đeo chéo á, thì mình sẽ điều chỉnh cái sợi dây nó dài hơn chút xíu nữa để chúng ta đeo chéo nó được thoải mái nó dài rồi các bạn sẽ làm là các bạn thấy sợi xích của chúng ta nè tuy chúng ta móc mũi xích thôi nhưng mà chúng ta kẹp hai sợi á thì là thấy cái sợi dây cũng cho ra nó rất là dài chắc chắn cái này mình đeo thời gian dài thì cái sợi dây nó vẫn không bị giãn rồi bây giờ các bạn làm cho mình cái sợi dây có chiều dài khoảng một trăm ba đến một trăm rưỡi nha đó, tùy các bạn điều chỉnh các bạn nào cao thì các bạn làm sợi dây dài chút xíu các bạn nào thấp thì làm sẽ làm ngắn là chút xíu các bạn làm khoảng một trăm ba đến một trăm rưỡi rồi các bạn sẽ dừng lại để mình hướng dẫn các bạn kết lên vào phần bên này cho nó chắc chắn rồi chúng ta làm sợi dây đủ dài rồi thì các bạn sẽ dừng lại các bạn sẽ dùng sử dụng đầu kim nhỏ để mình kết cái sợi dây này vào trong túi cho nó chắc nha rồi các bạn cũng canh chừng cho mình từ điểm bên này đối xứng với điểm bên này chúng ta sẽ kết lên vào các bạn lọc túi vào bên trong các bạn sẽ kết vào đường mũi đơn mũi đơn viền quanh túi lúc nãy mình đi đó rồi các bạn sẽ kết chặt vào đường mũi đơn đó đâm kim vào trong móc nè đâm thẳng kim vào trong móc rồi chúng ta đưa sợi len vào và chúng ta sẽ móc một mũi đơn chúng ta sẽ đóng mũi đơn thật chặt để giữ sợi len lại rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm theo hàng ngang của đường mũi đơn đó thêm ba mũi nữa cho cái sợi dây xích này nó chặt lại chút xíu nữa 
thì chúng ta đeo mà nó nặng quá thì nó khỏi bị tụt và nó khỏi bị xúc cái sợi len ra đây chúng ta sẽ ngoắc sợi len đi qua hai vòng tròn và theo cùng cái đường hàng ngang đó chúng ta sẽ đi thêm sợi nữa đi theo một hàng ngang như vậy và chúng ta sẽ kết lên rồi các bạn cắt dài là chút xíu nha cắt dài là chút xíu để chúng ta dùng kim khâu len chúng ta giấu mối nối đây còn cái sợi bên này cái sợi bên này chúng ta cũng cắt dài ra chút xíu luôn và các bạn sẽ thực hiện giấu lên rồi các bạn sử chuẩn bị cho mình kim khô len để thực hiện dấu lên ở hai cái sợi dây này mình hướng dẫn cho các bạn dấu lên kỹ luôn để các bạn có đeo một thời gian dài cái sợi dấu lên này nó khỏi bị tuột ra nha rồi chúng ta sẽ kết cái sợi này xuống dưới này thêm một mũi nữa đó, kết theo đường mũi đơn đó các bạn cho nó chặt cái 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 sợi xích của chúng ta lại nè rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu lên theo đường ngang của mũi đơn lúc nãy chúng ta đi cái phần miệng túi đó các bạn nhớ giấu cho thật là kỹ vào để chúng ta đeo nó không bị lộ cái mối nối ra vì các bạn giấu kỹ và giấu sâu vào chút xíu nha các bạn giấu khoảng 6 đến 8 mũi mũi đơn á để cho cái sợi dây của chúng ta nó đi sâu và hơn chút xíu nó không bị lộ lên đó rồi các bạn sẽ giấu sợi bên này cũng tương tự như vậy luôn đây chúng ta cũng sẽ đi theo một hàng ngang của mũi đơn đó bạn nhớ đi chặt cho mình nha đây giấu kỵ và đi chặt thật chặt rồi chúng ta rút chặt vào đó đi đều như vậy là chúng ta sẽ không thấy điểm mối nối rồi mình sẽ cắt lên sát vào cắt lên sát vào ta là chúng ta đã xong cái phần mối nối bên này đến mối nối bên này là lúc nãy chúng ta còn dư một sợi mà chúng ta thêm vào á nhưng mà cái mối nối này nó còn ở trên cao này các bạn phải dùng kim móc nhỏ để các bạn đưa cái sợi móc nó xuống chút xíu đó đưa xuống một chân móc và đưa xuống thêm một chân móc nữa đây bạn đưa sợi dây nó vòng qua mũi móc này để chúng ta siết chặt cái sợi này xuống nó khỏi bị lộ cái phần mối nối hai sợi này đó rồi chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây để giữ cái sợi len này cho nó chắc luôn đó, chúng ta ngoắc một mùi đơn vào cho cái sợi dây này nó chắc vào trong cái túi nha rồi chúng ta dùng kim khâu len sẽ giấu cái sợi len thừa này vào luôn cũng theo quy tắc giấu một hàng ngang luôn các bạn các bạn đừng giấu lên theo hàng dọc nha tại vì cái túi mình lúc mình đeo á thì nó sẽ đứng cái túi và nó sẽ bị giãn theo hàng hàng dọc còn hàng ngang của mình là nó không bị giãn cho nên lúc mình giấu sợi len theo hàng ngang thì nó không có bị lộ và chúng ta cũng giấu theo đường mũi đơn đó các bạn đó, mũi đơn này nè chúng ta sẽ giấu chặt vào để cái sợi len này mình đeo thời gian nó không bị tuột ra các bạn giấu cũng dài vào như bên kia luôn rồi rồi các bạn sẽ cắt sợi len sát vào rồi giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một hạt nút để chúng ta kết hạt nút vào tạo thành một cái điểm nút túi để mình giữ cái sợi len này cố định vào đây để chúng ta gài cái nút cho nó 
chắc chắn nó cố định và mình có thể đeo và giữ cái điện thoại này đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hạt nút nếu mà các bạn móc 8 xích như mình á, thì hạt nút khoảng 1.2 đến 1.5 cm là được đây mình đã chuẩn bị nút 1.5 thì khi mình cố định cái sợi dây này rồi mình kết hạt nút nó nằm ở cái vị trí đối xứng và ngay cái miệng túi này luôn các bạn rồi cái sợi dây của chúng ta kết qua bên này là chúng ta sẽ gài hạt nút này là vào là được rồi thì cái phần kết nút này và cái phần đường mối nối gân này chúng ta sẽ giấu nó qua bên sau còn cái điểm mà ơn trước này khi mình gài nút á, thì nó sẽ ra như thế này là cái phần trang trí này chúng ta sẽ làm bên 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 trước để khi đeo á, thì chúng ta sẽ đeo cái mặt này ở nó ở trước này nó sẽ không có lộ cái điểm mối nối lên của chúng ta ra đó thì các bạn sẽ trang trí tự do nha thường là tuổi đeo á hồi xưa á, thì các bạn hay trang trí rất là rùm rè hoa lá và nơ rất là nhiều còn thời nay á tại vì điện thoại thông minh á, đa số là màn hình là rất là lớn cho nên là mình thấy khách hàng ưa chuộng á, thường là túi trơn thôi hoặc là nếu có trang trí thì trang trí một vài điểm nhấn nhỏ 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 xinh xinh lên túi này thôi để cho nó tạo một cái điểm nhấn ở mặt trước túi á. hoặc là còn có một cái trend bây giờ nữa là các bạn ấy là theo tên theo tên lên túi nếu cái kích thước túi như thế này thì theo tên nó tối đa được bốn chữ thì các bạn sẽ theo dọc như thế này theo dọc mà theo dọc chéo qua như thế này hoặc là theo dọc thẳng như thế này đó thì các bạn sẽ theo được nếu mà theo chữ nhỏ thì được 5 chữ nè còn theo lớn thì khoảng tầm 4 chữ thôi thì đó đó là cái túi nó sẽ đẹp còn nếu mà các bạn mà muốn cái túi nó đơn giản thôi để các bạn đeo nó thoải mái thôi thì chỉ cần như thế này thôi nó ra tạo được từ cái điểm móc này nó ra tạo được cho mình những cái điểm nhấn rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi rất là xinh xinh bé bé như thế này thì mình có thể đeo chiếc túi này đi chơi đi chợ đi biển hoặc là đi công việc gì cũng được tại vì bây giờ là đa số là làm túi điện thoại thường là lớn lớn các bạn xài điện thoại lớn lớn không à là ít khi bỏ túi được ít khi bỏ túi được thì các bạn phải dùng một cái túi đeo như thế này để các bạn đeo vào trước ngực hoặc là đeo chéo này rất là tiện và đi đâu chúng ta nhét thêm thường là bỏ một cái điện thoại này chúng ta sẽ nhét thêm ít tiền và thẻ ATM hoặc là thẻ phòng gì cũng được nếu các bạn đi biển thì các bạn nhét cái thẻ phòng vào khi bạn nhét điện thoại thì các bạn sẽ để cái phần mặt mặt điện thoại ra trước rồi các bạn sẽ nhét tiền và các bạn sẽ nhét cái thẻ phòng vào sau bên trong bên 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 sau á để cho cái, cái điện thoại của mình khỏi bị xước cái mặt nha rồi thì chúng ta đã hoàn thành được một chiếc túi đựng điện thoại rất là xinh xinh chỉ cần các bạn mất khoảng tầm 15 20 phút là chúng ta đã được chiếc túi điện thoại rồi để chúc các bạn thành công nha nếu các bạn có thắc mắc gì về chiếc công thức chia sai và cách móc hoặc là dùng sợi len kim móc gì thì các bạn có thể để lại phần bình luận bên dưới hoặc là tham gia vào nhóm đang móc là đam mê của mình á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể chi tiết hơn hoặc các bạn muốn trang trí kiểu gì á thì các bạn có thể inbox hỏi mình mình chỉ hướng dẫn cho cách trang trí cụ thể từng chiếc túi luôn tại vì rất nhiều bạn thích mẫu này mẫu kia cho nên là mình hướng dẫn trơn để các bạn sẽ trang trí lên nha các bạn thấy video này hữu ích hay các bạn cho mình xin một like còn nếu các bạn nào mới ghé kênh của mình á thì các bạn nhớ ấn cái quả chuông ở bên dưới á, có phần đăng ký á, các bạn ấn quả chuông để các bạn theo dõi thêm các video mới tiếp theo của mình nhé mình bye bye các bạn chúc các bạn thành công